Nous sommes ici dans la vallée de l'Ancrème, où se situe l'un des plus vastes ensembles de prairies naturelles de fauches qui existent sur le territoire du parc. Et nous avons la particularité ici d'être dans une plaine alluviale qui constitue donc sur ces prairies une vaste zone humide qui joue un rôle important à l'échelle du bassin versant du Calavon Coulon, puisque nous sommes dans une zone d'expansion de crues majeures. Et elle joue aussi un rôle important en période printanière et estivale en jouant le rôle d'éponge, c'est-à-dire qu'elle stocke de l'eau l'hiver et elle le restitue à l'aval. Ces prairies humides sont aussi très intéressantes de par leur composition floristique. On a un cortège ici qui est relativement rare sur le territoire de Luberon. De par leur fonction hydrologique et biologique importante, des services qu'elles nous rendent, des menaces qui passent sur elles et de leur état de conservation. Ces zones humides ont été identifiées comme prioritaires dans le schéma d'aménagement de gestion des eaux du Calavon. Elles sont par ailleurs inscrites au réseau européen Natura 2000. Afin de contribuer à leur préservation, voire la restauration de certaines portions du site, le parc du Luberon a engagé une animation territoriale auprès des communes concernées, que sont Rayanne, Céreste et Montjustin, afin que celles-ci s'engagent dans une démarche de maîtrise foncière de ce patrimoine communal. La SACER est un opérateur foncier qui est investi de mission d'intérêt général. Sous l'égide de l'Agence de l'eau, on a construit des partenariats à l'échelle régionale avec différents maîtres d'ouvrage pour permettre à la SACER de maîtriser du foncier dans ces secteurs à enjeux zone humide et pouvoir les rétrocéder à des opérateurs qui sont des acteurs majeurs en matière de préservation de la biodiversité. Le Conservatoire d'espace naturel est une association de protection de la nature donc qui intervient notamment sur les aspects fonciers. Euh, C'est-à-dire que le Seine achète des terrains pour pouvoir les préserver et mettre en place une gestion adaptée. On a commencé à travailler sur euh, le territoire de l'Ancrème euh, avec le parc naturel régional du Luberon qui nous a sollicité effectivement pour apporter notre, notre contribution sur l'aspect foncier et sur, euh, sur l'expertise. La prairie dans laquelle on se trouve, c'est un ensemble foncier de 5 hectares euh, sur laquelle la SAFER a été amenée à exercer son droit de préemption pour des motivations environnementales. Donc grâce à cet outil-là, la SAFER a pu devenir propriétaire de ce foncier-là, a réalisé comme tout dossier de la SAFER un appel de candidature et nous avons eu une double candidature complémentaire du Conservatoire des espaces naturels de Provence et de la commune de Rayanne. La commune de Rianne s'est engagée il y a quelques années déjà dans la préservation des espaces naturels et en particulier des zones humides avec la signature d'une convention multipartenariale pour effectivement rentrer dans une démarche de préservation de la faune et de la flore impactée par des méthodes agricoles quelquefois peu adaptées aux, aux situations climatiques. Et donc aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 5 hectares en zone humide. Et comme vous pouvez le voir, la nature a repris, a repris ses droits. On est ici sur la commune de Céreste, dans les Alpes de Haute-Provence, à la limite du Vaucluse. On a toujours voulu, nous, la préservation des espaces naturels avec notre conseil municipal et la préservation aussi des espaces agricoles. Alors on a la chance aussi d'avoir pu, grâce à la SAFER, faire des acquisitions avec le Seine, financées par l'agence de l'eau. Toutes ces parcelles-là qui longent l'Ancrème ou l'Ecbel sont ensuite justement préservées et puis gérées avec l'aide du Seine. Les parcelles qui sont achetées par le Seine et les communes sont louées à des agriculteurs euh, dans le cadre de euh, cahiers des charges environnementaux. Donc l'objectif de ces cahiers des charges, c'est de garantir que les usages et les, euh, les, les pratiques culturales préservent l'originalité de ces milieux et euh, préservent aussi la, la qualité de la ressource en eau. Je suis éleveur de brebis installé sur Saint-Martin-les-Eaux depuis 2006, depuis l'automne 2006. Donc j'ai été retenu donc, par la, la SAFER, et le Seine et la mairie de Rayanne pour devenir donc, le fermier de cette terre. Lorsque j'ai récupéré cette terre, ben, c'était une terre qui était en jachère depuis un, un an, je crois. C'était une terre qui était en maïs euh, deux ans avant. En collaboration donc, avec le, le parc et le Seine, euh, bon, l'idée c'était de réimplanter une, une prairie euh, dans le but de ne plus la, la toucher après, de, donc, de réinstaller une prairie naturelle quoi, quelque part. C'est très difficile d'arriver à acquérir du foncier. Et donc cette démarche-là m'a permis ben, finalement de signer mon premier bail agricole 
et d'avoir une surface sécurisée pour de nombreuses années. Dans ce contexte de, de changement climatique et de voire de réchauffement, bah, c'est des terres euh, avec donc de, de la profondeur qui fait qu'il bah, y aura toujours de l'herbe et ça sera que meilleur même si c'est un peu plus sec ici, alors que dans les terres de collines où je suis ailleurs, c'est très difficile de, de faire pousser de l'herbe. Donc là, on est sur une parcelle qui a été acquise sur la commune de Céreste, donc en partenariat avec la commune elle-même. Donc c'est en copropriété sur une parcelle qui est en partie de prairie humide, mais là qui est plutôt aussi en évolution vers, vers de la répicive. Donc il y a des, des parcelles assez différentes qui ont été achetées dans le cadre de ce programme. Donc des parcelles plutôt à caractère naturel, des parcelles vraiment fauchées et pâturées, et d'autres parcelles qui ont été converties, justement, d'anciennes parcelles agricoles cultivées, qui ont été converties en prairies. Je pense que le plus important dans cette préservation, c'est le, le contrat qu'on a passé entre le Seine et la SAFER, dans le cadre justement de cette convention qui a été signée, pour qu'on puisse faire le maximum d'acquisitions foncières qui va permettre de préserver dans le temps euh, ces, tous ces espaces parce que vous savez euh, après les, les conseils municipaux se, se renouvellent au moins ce qui est acté euh, va le rester euh, à long terme Cet outil de veille et de maîtrise foncière publique permet de protéger durablement les zones humides et de les gérer de telle façon à ce qu'elles puissent continuer à nous rendre service en matière de régulation du cycle de l'eau, de cadre de vie, de support de biodiversité et de production agricole.